Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Karim. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In meinem heutigen Video möchte ich euch ein wenig erzählen von meiner Maschine, einer Honda Africa Twin, was ich damit erlebt habe, wo ich mit ihr schon überall unterwegs gewesen bin, welche Anbauteile ich dran habe, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt. Aber vor allem vorweg möchte ich euch erst einmal erzählen, wo diese Maschine überhaupt herkommt, denn sie hat eine Geschichte zu erzählen. Eine Afrika Twin ist kein gewöhnliches Motorrad. Sie hat eine Ahnengeschichte. Ihre Gene entstammen jener Maschine, mit der Honda mehrmals in Folge die härteste Rallye der Welt gewann, die Rallye Dakar. Und genau diese Gene sind es, die sie zu einer der besten aller Reise-Enduros macht und ihr weltweit viele Fans bescherte, die ihr eisern die Treue halten. Ein Motorrad, gebaut für all die Abenteuer, die da draußen auf einen warten. Du musst nur noch losfahren. Ein Motorrad, das dir sagt, steig auf und überlasse den Rest mir. Ich bringe dich schon an dein Ziel. Hier unter härtesten Bedingungen, die Mensch und Maschine an ihre absoluten Grenzen bringen und manchmal auch darüber hinaus, muss ich beweisen, wer das Zeug zu einem Krieger hat. Weniger als 50 Prozent erreichen überhaupt das Ziel. Unter diesen Anforderungen wurde jede noch so kleine Schwäche der Maschine früher oder später schonungslos offengelegt. Aber auch nur mit diesem Wissen konnten die Maschinen weiter optimiert und perfektioniert werden. Der fortwährende Konkurrenzkampf unter den Herstellern und ein Kopf-an-Kopf-Rennen trieb diese zu immer weiteren technischen Innovationen an. Aus all diesen Entwicklungsprozessen wurde die legendäre NXR Rallye Maschine von Honda geboren, aus welcher die Honda Africa Twin hervorging. Sie hatte einen leistungsstarken Zweizylinder V-Motor mit aus dem vollen Material gefrästen Teilen, welcher unglaublich robust gewesen ist. Sie ist das erfolgreichste Rallye Motorrad aller Zeiten mit vier Einsätzen und vier Siegen in Folge von 1986 bis 1989.
Aus jener legendären Honda NXR 750 Rallye Maschine ging schließlich 1988 die erste straßenzugelassene Honda Africa Twin hervor. Während die erste Honda Africa Twin, die von 1986 bis 1989 produziert worden ist, noch mit 650 Kubik ausgestattet gewesen ist, entschied man sich für den Nachfolger für 750 Kubik. Sie wurde schließlich von 1989 bis zum Jahr 2003 gebaut und erfreute sich derweil sehr großer Beliebtheit. Über Jahre hinweg begeisterte diese Reise in Duro viele Fahrer, die sie wegen ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit schätzten. Der V2-Motor galt als nahezu unkaputtbar. Das robuste Fahrwerk taugte zum flotten Landstraßenfahren ebenso wie für Offroad-Passagen auf Fernreisen. Umso verwunderlicher, dass die Maschine 2003 schließlich eingestellt worden war. Die Enttäuschung war groß. Lange Zeit wurde gemunkelt, ob und wann Honda wieder eine neue Afrika Twin bringen würde. Immer wieder keimten Gerüchte auf, wurden aber nie bestätigt. Nach über einem Jahrzehnt der Stille stellte Honda 2014 endlich auf der internationalen Motorradmesse Eikma in Mailand den Prototypen der neuen Afrika Twin vor. Die Freude war riesig. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch auf einer Goldwing F6B unterwegs. Ein Motorrad, welches nicht weniger als 382 Kilo wog. Irgendwie zogen mich Straßen mit Schotter magisch an. Und auf dem Berg Mali Alan in Kroatien führte nun einmal keine asphaltierte Straße. Den wollte ich zusammen mit Hartmut aber unbedingt sehen. Mir wurde schnell klar, dass dies zwar auch mit einer Goldwing ging, aber diese war nicht wirklich das perfekte Motorrad dafür. Schließlich landete ich bei der CRF 250L von Honda, welche mir viel Spaß bereitete. Irgendwann wollte ich auf die spannenden und befestigten Wege dann auch meine Frau mitnehmen. So wurde es 2017 eine Afrika Twin CAF 1000L. Mit ihr konnten die großen Abenteuer endlich beginnen. Desto mehr man mit seinem Motorrad unterwegs ist, desto besser lernt man es kennen und passt es entsprechend seiner Bedürfnisse an. Für mich eine der sinnvollsten Investitionen war das Fahrwerk von Turatec, da das originale Fahrwerk mit der Zeit voll beladen mit Sozia im wahrsten Sinne des Wortes in die Knie ging. Das Fahrwerk von Turatec arbeitet harmonisch und hat eine sehr gute Balance der Fahrdynamik bei voller Beladung. Ebenfalls ist ein Durchschlagschutz vorhanden. Zu der Kategorie schön zu haben, aber nicht unbedingt notwendig, gehört der Tempomat von McCruz. Ich verwende ihn eigentlich nur bei Autobahnfahrten. Da ich mittlerweile nur noch mit dem Smartphone navigiere, habe ich mich für eine Halterung der Firma Quadlock entschieden. Das Smartphone kann in dieser sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet und gleichzeitig über Induktion geladen werden. Welchen Nutzen er unter dem Strich bringen wird, muss mir der Kettenöler von Scott Euler erst noch zeigen. 
Ich habe ihn erst seit zwei Monaten in Betrieb. Die gelbe Camouflage-Optik ist von der Firma Signature CD und gibt es in vielen verschiedenen Variationen. Da man auf Schotter immer mal umkippen kann, habe ich mich für ein paar flexible Spiegel entschieden, die der einwirkenden Belastung auch nachgeben können. Selbstverständlich darf auch ein ordentlicher Sturzbügel nicht fehlen, der von der Firma Heat ist und mir schon viele wertvolle Dienste geleistet hat. Der Motorschutz mit der Lochoptik ist von der Firma Givi. Ziemlich cool finde ich den Zusatztank von Camel, der zusätzliche 6,5 Liter Sprit bereithält und sich genau gewichtsausgleichend gegenüber von dem Endtopf befindet. Aufgrund von Unterdruck wird stets zuerst der Zusatztank verwendet und erst dann der Haupttank. So zeigt die Benzinanzeige immer den richtigen Wert an. Was mich an meiner Afrika Twin begeistert, ist der Fakt, dass es sich um eine Reise in Duro handelt. Damit trifft es gleich den ersten Nerv für mich, das Reisen. Zu Beginn hatte ich ausschließlich eine Begeisterung für das Motorradfahren an sich, aber nach und nach wurde das Glück auf zwei Rädern für mich erst perfekt, als ich es mit dem Reisen verbunden hatte. Auf zwei Rädern auf Entdeckungstour zu gehen, ist ein besonders intensives Erlebnis für mich. Der großzügige Federweg und die Reifendimension von 21 Zoll vorne und 18 Zoll hinten lassen mich auch vor unbefestigten Wegen nicht Halt machen, denn dort beginnt für mich der Spaß mittlerweile erst so richtig. Und die Afrika Twin fühlt sich regelrecht zu Hause auf diesem Untergrund und man ist geradezu verwundert, wie gut sich diese Reisemaschine dort manövrieren lässt. Das DCT, ein Doppelkupplungsgetriebe, ist mir in Fleisch und Blut übergegangen und ich möchte es mittlerweile nicht mehr missen. Die Gänge schalten ohne Zugkraftunterbrechung durch und verhelfen zu einem ungemein runden und gleichmäßigen Fahrstil. Auch auf unbefestigten Wegen macht das DCT vieles einfacher und zugänglicher. Es ist mir ein Rätsel, weshalb noch nicht andere Hersteller ein solches Getriebe anbieten. Wenn es etwas gibt, was mir an der Maschine weniger gefällt, so tue ich mich mittlerweile wirklich schwer, etwas genau zu spezifizieren. Ich bin ein Motorradfahrer wie ihr und ihr wisst es genau, ihr steigt auf eure Maschine und ihr wisst genau, da bin ich zu Hause, damit fühle ich mich wohl. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann wird diese Maschine wahrscheinlich auch genauso schnell wieder gehen, wie sie gekommen ist. Und mittlerweile da ist irgendeine Verbundenheit zwischen mir und dieser Maschine, die mich mit meiner Frau zusammen mit Freunden schon auf so viele Touren und so viele Reisen gebracht hat, dass ich mich von dieser Maschine eigentlich gar nicht mehr trennen möchte. Auch wenn ich immer wieder andere Maschinen sehe, die mir freilich gefallen, die ich großartig und super finde und die noch irgendeinen neuen, tollen und großartigen Gimmick haben, aber hier dran, daran hängt einfach mein Herz und noch bleibt diese Maschine bei mir in der Garage stehen und ich hoffe, ich werde noch einige Reisen mit ihr erleben. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und womit auch immer ihr unterwegs seid, allzeit gute und sichere Fahrt.